พบกับความสามารถที่เกินราคากับสมาร์ทบ็อกซ์ในคอร์สการใช้เครื่องมือโดยอาจารย์นกในวันที่18ธันวาคม2557นี้นะครับก่อนอื่นมาดูเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ช่างสามารถวิเคราะห์อาการเสียได้รวดเร็วแม่นยำและก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมบ้านๆานจริงๆนะครับที่สามารถทำให้เรามองเห็นการทำงานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจุดต่างๆบนงานซ่อมโทรศัพท์มือถือมาดูเครื่องมือกันก่อนอุปกรณ์ที่เป็นกล่องสีดำนี้คือสมาร์ทบ็อกซ์ครับตัวสมาร์ทบ็อกซ์จะช่วยให้ความสามารถของตัวมิเตอร์ยูนิชีสามารถที่จะดึงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่โดยเงื่อนไขที่ไม่ยุ่งยากในการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีมิเตอร์ตัวนี้อยู่แล้วมิเตอร์ที่สามารถใช้กับกล่องสมาร์ทบ็อกซ์ได้ก็คือ1มิเตอร์ยูนิตี2มิเตอร์วิชีรุ่น VC99 3ก็คือมิเตอร์ฟลุกซ์นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ตั้งแต่73ขึ้นไปส่วนมิเตอร์ยูนิตี้จะต้องเป็นรุ่น UT 7 0 b นะครับแนะนำให้ใช้รุ่นนี้กันเพราะหนึ่งการใช้งานต่างๆเหมาะสมกับการใช้งานของกล่องสมาร์ทบ็อกซ์นี้เป็นอย่างยิ่งความสามารถในกล่องสมาร์ทบ็อกซ์สามารถตรวจสอบตั้งแต่การชาร์จตั้งแต่เครื่องทุกทูจนถึงระดับ iPhone สามารถเทสได้ทุกทดสอบได้ทุกภาคส่วนของวงจรชาร์จและสามารถเช็คแบบบทสรุปแบบรวบรัดนะครับสามารถตรวจเช็คกระแสก่อนเปิดเครื่องหลังเปิดเครื่องหรือจุดต่างๆนะครับสามารถเช็คอินดักเตอร์คอยหรือว่าบัคคอยได้อย่างแม่นยำนะและที่สำคัญก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกบนกล่องนี้ที่จะช่วยให้ช่างซ่อมมือถือได้รวดเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูจุดแรกของการทดสอบชาร์จหรือว่าทดสอบการชาร์จไฟกันก่อนสังเกตที่เข็มมิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์ทั้งแดงทั้งดำนี้เข็มดำจะเป็นกราวหรือว่าไว้วัดกราวเข็มแดงก็จะเป็นจุดที่จะไปวัดค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดกระแสวัดแรงดันไฟวัดสัญญาณนาฬิกาวัดความต้านทานต่างๆนะครับหรือวัดความต่อรอนวัดลายต่างๆนะสองเข็มนี้จะต้องเป็นเข็มหลักที่จะต้องใช้งานส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีสีดำสองสองชุดชุดหนึ่งก็คือตรงเข็มดำอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นปากคีบก็คือกราวเช่นเดียวกันนะส่วนสวิตตัวนี้จะเลือกว่าจะวัดแรงดันไฟหรือว่าวัดกระแสนะและไฟอินดิเคเตอร์หรือไฟสีแดงที่บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นไฟที่บอกสถานะของการกินกระแสที่ถูกต้องหรือว่าผิดปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการชาร์จไฟในโทรศัพท์นะครับสอบ2รุ่นหลักๆก็คือ Nokia แล้วก็ s a m s u n ส่วน iPhone ก็สามารถทดสอบได้นะครับพูดง่ายๆว่าสามารถทดสอบทุกโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ทุกตัวในโลกนี้ที่มีาการชาร์จไฟได้รุ่นที่เราจะทดสอบนะครับก็เป็นโนเกียรุ่นใดก็ได้นะครับสำหรับผมจะทดสอบรุ่นนี้โดยการให้สังเกตขั้วแบตขั้วแบตจะมี2องสามขั้วนะครับขั้วบวกขั้วลบแล้วก็ขา BHI หรือขาตรวจสอบค่าแบตเตอรี่ก็ง่ายๆให้เรานำเข็มแดงกับดำมาจี้หรือถ้าตรงส่วนไหนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นกราวก็เอาเข็มดำจิ้มกราวได้เลยนะเข็มแดงก็จิ้มที่ขั้วบวกและเดี๋ยวเราจะเทสการทำงานของอวงจรชาร์จกันดูเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข็มดำกับแดงจี้ที่ขั้วบวกแล้วก็ทำการเสียบสายชาร์จและดูการตอบสนองของตัวมิเตอร์และกล่องสมาร์ทบ็อกตัวนี้ตอนนี้เข็มแดงกับดำจิ้มอยู่ที่ขั้วของโทรศัพท์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเสียบสายชาร์จผมเสียบสายชาร์จแล้วนะครับสังเกตที่ไฟจะมีไฟสีแดงแวบขึ้นมานะครับถ้าเป็นเครื่องโนเกียนะครับก็ไฟสีแดง
ก็จะกระพริบขึ้นมาชั่วขณะแสดงว่าวงจรชาร์จดีคือกระพริบปุ๊บดับนะครับตรงนี้ในเงื่อนไขของโนเกียแสดงว่าการชาร์จไฟปกตินั่นหมายถึงว่าสายชาร์จดีวงจรชาร์จดี IC power ดีรวมทั้งการตรวจสอบค่าต่างๆได้มาตรฐานดีนะครับอันนี้คือเบื้องต้นของตระกูลโนเกียจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูการตรวจสอบวงจรชาร์จของ a m s u n งกันบ้างในวงจรของ a m s u n งหลักการตรวจสอบก็เช่นเดียวกันก็นำมิเตอร์เข็มของมิเตอร์บวกและลบมาจี้ที่ขั้วบวกนะครับแล้วก็ทำการเสียบสายชาร์จนะครับมาดูการตั้งค่าตั้งค่าแอมมิเตอร์ให้อยู่ในส่วนของไมโครแอมเลื่อนสวิตช์มาด้านขวาซึ่งเป็นด้านของการตรวจสอบกระแสแล้วก็นำเข็มมาจิ้มที่ขั้วบวกลบตามเงื่อนไขอ่ะเดี๋ยวผมจะเสียบสายชาร์จนะครับทันทีที่เสียบสายชาร์จสังเกตว่าจะมีแสงสีแดงปรากฏขึ้นบนกล่องแล้วสังเกตด้านแอมมิเตอร์จะมีการจ่ายกระแสของวงจรชาร์จออกมาถึง 2,820 นะฮะ16 14 24ประมาณนี้นะครับจะมีการเพิ่มหรือลดของกระแสไฟตามสเต็ปของสัญญาณพันนะครับที่จ่ายมาให้กับวงจรชาร์จนะจะเป็นสเต็ปถ้าสังเกตตัวเลขนานๆมันจะเป็นสเต็ปประมาณนี้นะนั่นคือวงจรชาร์จปกติเป็นการชาร์จได้อย่างแม่นยำถ้าในส่วนของแซมซุงหลอดไฟจะติดอย่างต่อเนื่องนะครับและในวันอบรมก็จะมีการทดสอบในหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแซมซุงรุ่นโน้ตนะหรือว่าอุปกรณ์หรือโทรศัพท์รุ่นอื่นๆอีกมากมายสามารถทดสอบได้หมดอันนี้ก็คือเงื่อนไขแรกที่มาดูกันในคลิปนี้ถ้าหากในการเทสชาร์จหลอดไฟจะไม่ติดนะครับเราก็สามารถที่จะคุยกับลูกค้าในเบื้องต้นได้เลยก่อนที่จะแกะเครื่องส่วนซัมซุงวัดเรื่องของวงจรชาร์จไม่ยุ่งยากเพราะสามารถถอดฝาหลังแกะแบตเตอรี่ออกมาได้เลยส่วน iPhone ก็มีเทคนิคในการตรวจสอบชาร์จและที่สำคัญเราสามารถฟันธงการทำงานของ U2 ได้อย่างแม่นยำนะครับมีเทคนิคที่เห็นเด่นชัดจริงๆนะครับในวันที่เรียนเราจะได้เห็นรายละเอียดลึกๆในการตรวจสอบวงจรชาร์จกัน